Vou conversar com a dona Francisca e o seu Luiz, pai de um dos rapazes que sofreu um acidente há mais ou menos oito dias, ali próximo ao Sai Rodada, estrada que dá acesso à Santana do Mundaú. E eles querem agilidade é, na investigação. Querem realmente saber o que aconteceu, não é isso, dona Francisca? É isso que eu quero saber, o que aconteceu, porque eles não bateram. Porque se eles tivessem batido, seria de frente, porque o carro vinha destino de Mandaú à União, e eles iam daqui de União para Mandaú. Tinha sido de frente e tinha acabado com a moto. Mas só acabou eles. É, eu, eu queria que o delegado me desse uma explicação. Sei que estava errado, que ele estava sem capacete é, e três numa moto. Mas esse carro... Que, o que eu sei é que ele bateu no carro de galinha. Mas esse cara tirou a vida de três pais de família. Porque todos os três eram pais de família. E eu até agora não sei de nada. A única coisa que eu sei é que bateram no carro de galinha. O bem material dele se sumiu. Uma corrente de prata, como o meu menino tinha dado um amigo dele. A corrente do meu menino, sandália, relógio. Sumiu tudo, não ficou nada. E a única coisa que eu sei é que o delegado foi lá no Timbó, ele mandou a Hanna, a Han, a menina, ligar para a minha menina de Tirana e dizer que fosse para a delegacia. Que o meu menino tinha sofrido esse acidente e estava tava muito machucado, muito machucado. Mas quando ela chegou lá, mandaram ir para o ML. Já tinham levado o corpo. Já tinham levado o corpo. Ela foi para o ML para tirar o corpo do meu filho. Ela falou assim, morreram tudo lá no mesmo lugar, no local, né? Do acidente. A única coisa que eu sei é comentário dos outros, das pessoas. Não sei o que aconteceu, não sei como é que tá, como é que, que aconteceu, porque diz que os dois morreram na hora. O meu menino voou 30 metros de distância. E quando vieram achar o meu menino, ele já, tava, já tinha falecido. No laudo, diz que a morte do meu menino foi 12 e meia da noite. É a única coisa que eu sei. Seu filho que veio pouco tempo de São Paulo, pegou aí umas férias, veio buscar a esposa, deixou aqui em Alagoas. E aconteceu essa tragédia. Isso. Ele não pegou férias porque também não estava com esse tempo todo que ele estava lá. O patrão dele só queria que ele viesse nesses dois meses. Só que ele queria porque queria vir buscar a mulher. O patrão fez um acordo com ele, por modo de ele passar dois meses aqui e voltar. Só que ele fez um acordo com o patrão de ir para Santa Catarina, que queria aprender a trabalhar de predeiro. Se não desse certo lá em Santa Catarina, ele voltava para lá, para o serviço dele na padaria. É, mas só ia se fosse com a esposa, porque já estava muito tempo da esposa dele aqui no Alto da Cigarra só. Quem era, como era o Luiz em casa, dona Francisca? O Luiz Fernando em casa era um menino que era muito fechado. Ele não falava muito dele, ele não falava muito... Dentro de casa, dentro de casa ele só brincava, ele de manhãzinha, mesmo ele estando lá em São Paulo, de manhãzinha ele me ligava, é, coca ou é, minha coroa, é, pare de fumar, era só tirando resenha. Dentro de casa era a mesma coisa com as irmãs e com o sobrinho. Era só brincando com o coco pelado, com os menininhos não tinham cabelo na cabeça, era meu coco pelado. Era sempre assim, sempre para ele, tudo era brincadeira, tudo ele era sorridente, não tinha raiva. Fazia quanto tempo que a senhora não via o seu filho? Fazia, um, ia fazer um ano, agora no dia 28, e eu não via meu filho, ia fazer um ano. E ele veio para Lagoas, veio buscar a esposa, aproveitou para rever os amigos, curtiu um pouquinho, e infelizmente aconteceu isso. Isso, e queria ver a filha porque a, a mulher dele, é, ele ligou para mim, estava com os dois meios, antes dele vir. Mãe, que tudo dele era comigo. 
Ele, mãe, a senhora me ajuda. Eu comprei um telefone para a Emery. Eu digo, ajuda, meu filho. Ele disse, caça aí o telefone. Eu fui, falei com o menino, o menino arrumou o meu genro. E da minha, o marido da minha filha caçula, foi 500 reais. Ele mandou 200, eu botei 300. Ele disse, mãe, quero comprar uma, uma vaca. A senhora me ajuda? Ajuda, meu filho. Eu comprei essas vacas, mas ele, 3 mil dele, 3 mil meu. É, antes dele ir para São Paulo, ele trabalhava aqui em União, em Mandaú, com o dedo da laranja, tirando laranja. Ele disse, mãe, eu quero comprar uma moto, por modo de eu andar de moto para tirar laranja, para trabalhar. Eu disse, tá certo, meu filho, eu vou no banco, faço um empréstimo e lhe ajudo. Assim nós fez. Ele botou dois mil, eu fui no banco, tirei dois mil e peguei esse empréstimo, que eu recebo Loa, e comprei essa moto por quatro mil a meu genro mesmo. A gente vê que o Luiz era um rapaz jovem, né? 24 anos eu fazer, mas um rapaz trabalhador, com muitos sonhos, né? Muito sonho. E então, ele sonhava ele muito. Frente, sonhava muito na... Ele, pô, pô, ele chegou de São Paulo, pode é, querer investigar com a mulher dele, para investigar, ele chegou de São Paulo. Mas a mulher disse, disse eu queria fazer um alpende aqui, não, antes, de no, antes de você ir para Santa Catarina. Ele disse, tu vai pagar? Eu mesmo eu faço. Pegou a enxada, pegou um carro de mão, cavou lá o barro, cavou a barreira lá pra fazer o alpendo da casa dele, se lá na cigarra. A mulher dele tá desesperada por conta do que aconteceu. A gente vê também que a senhora tá bem abatida ainda, né, dona Francisca? Bem abatida, quer realmente saber o que aconteceu com os, com, com os três rapazes, inclusive com o seu filho, né? Se realmente eles bateram no caminhão ou se o caminhão foi que bateu neles, né? Bateu nele, porque ele não era um menino de estar de, fa de festa, ele não era menino de estar de balada. Ele, quando saía de casa, eu já sabia para onde ele ia. Porque ele só tinha, ele reclamava porque só tinha ele de homem e as seis irmãs. Mas, quando ele saía da minha casa, eu ia para casa da Jace, para casa da Elisandra, da Jadiane, da esposa dele, ou em Rio Largo, na casa da outra irmã dele, que são seis irmãs, e só tinha ele de homem. Ele não era menino de andar em festa. Bom, e quando ele saía assim, saía assim, pro Timbó, pra casa dos amigos que cresceram de infância. Ficava lá mais um menino. Somente. Vocês aí foram até a delegacia para saber o que realmente aconteceu e falaram o que, seu Luiz? Não, que falaram que ainda deixar ainda para quinta, quarta-feira ainda, da manhã a oito. E vai uma casa com 15 dias ou mais. A ainda quer saber o que foi que houve. Porque... Isso fica aquela, aquela... Sem saber o que realmente aconteceu. É, o que aconteceu. Ninguém não, não passa a saber não o que aconteceu de jeito nenhum. Se, que ninguém sabe se o cabra que bateu está preso, se não está. Se pegaram ele. É isso aí a gente mas, mas, mas tudo em dúvida. Só sabe que foi um caminhão de galinha. Agora ninguém sabe quem que é esse cara. Ele vinha do a de corrente, esse caminhão. É isso. Vocês vão ter que esperar agora... 15 dias para poder saber Sim. como é que está. Sim, é porque nós fomos lá ontem e aí disse, não, é ainda quarta-feira ainda que vem da manhã, a, que é da manhã a oito ainda, para nós ir para a Mandaú passar, saber como é esse negócio. Se a gente induz, se, que foi esse negócio quarta-feira. Vazou um vídeo hum? na internet, hum? que eu não sei como, quem foi que gravou esse vídeo, que botaram os meninos numa condução daquela. Está visado em todos os cantos o vídeo deles. Hein? Que não era para ter feito isso. Mesmo que tivesse filmado, tivesse botado, mas tivesse imparado pelo menos o rosto deles. Hein? Não fizeram. Vazou esse vídeo. Eu, não, eu pe pego pouco meu telefone para não estar tá vendo. É, como eles estavam lá, alguém deve ter visto e ter filmado. Porque como era que ia vazar na internet esse vídeo? Tinha como. E, inclusive, como a senhora falou aí, sumiu até uns pertences né, do, do seu filho, né? Sumiu. Só dele não, dos outros também. Dos outros também. E... Relógio, pulseira. Relógio, é, pulseira, volta. 
sandália, que era uma da Pense, uma hack, sandália dele. É, dona, dona Francisca, seu filho que veio de São Paulo, e como é que a senhora se sente agora? Vendo o seu filho, infelizmente, ter que enterrar, teve que enterrar o seu filho. Uma dor profunda, profunda, porque ele era um bom menino. Ele não era um mau menino. Ele era o xodó das irmãs, porque ele é o caçula. Eu tive seis filhas mulher, quando ia fazer os sete e nasceu ele. Só tinha ele. E ele era o xodó das irmãs, do pai, meu. Ele não tem explicação como meu filho foi embora assim. Não tem. Mesmo que ele estivesse bebendo, ele tinha que ligar para mim toda hora. Toda hora mesmo lá em São Paulo. E a senhora com o senhor Luiz agora só vai ficar tranquila, um pouco mais tranquila, quando eu souber realmente o que aconteceu. Se realmente eles tinham, tiveram culpa de ter... Ou se foi o caminhão, né? O motorista do caminhão. É, porque a história que corre é que o motorista se assustou porque viu os três na moto que vinha daqui de, de, daqui de União para mandar o e ele vinha de lá para cá e achou que era assaltante. É a única coisa que eu sei, mas aí é boato dos outros, eu não sei de verdade, porque o delegado não me falou nada. Nada. Eu só vou saber a verdade quando o delegado me falar uma verdade. Aí sim eu vou saber, porque até aí é só, eu só sei boato. O caminhão não estava no local, né, do, do, do acidente? Até inclusive saiu, saiu também esse boato que ele tinha chegado, não sei se foi em Mandaú, se foi aqui na União, e tinha lavado o carro. E tinha dizido que tinha atropelado os meninos. Só foi o que eu sei, mas pro boato dos outros. Não sabe de onde, vem, de onde é o caminhão, se é de União, se é de Correntes? Não, não. Sabe de nada? Não, pra mim, isso aí pra mim é tudo desconhecido, não sei de nada, nada. A única coisa que eu sei de verdade é a perda do meu filho, a dor que eu estou sentindo, e as irmãs, a família, somente. E a senhora só quer realmente a verdade? Eu só quero a verdade, que eu não quero justiça, eu não quero fazer justiça, porque Deus faz justiça, Deus faz justiça. Já me contém de eu saber da verdade e de toda hora de eu olhar para minha netinha e ver ali, na minha neta, ele, porque é idêntica a ele, a menina. Minha neta é idêntica, do mesmo jeitinho dele, até a alegria dela. Bem, pessoal, esse aqui é o desabafo de uma mãe que perdeu o filho, agora há pouco, o filho que estava em São Paulo, veio buscar a família, um filho que tinha muitos sonhos pela frente, era ajudante é, de padaria, era de, de padeiro, né? E tinha um sonho também de ser pedreiro. Infelizmente, esse, todo esse sonho foi interrompido em esse grave acidente que aconteceu próximo ao Sai Rodada, na cidade que dá acesso a Santana do Mundo Aú. Espero que seja solucionado, que tranquilize essa família, essa mãe que está aqui chorando, desesperada, sem saber o que realmente aconteceu com o seu filho. Se eles foram culpados ou se o motorista do caminhão foi o culpado. Com imagens de Oziel Nascimento, Alexandre Tenório para o portal BR-104.